जी एडवांस क्लाउड आर्किटेक्चर्स के सिलसिले में हम अगला जो आर्किटेक्चर या इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं वो है जीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर जीरो डाउन टाइम का मतलब है कि डाउन टाइम जो है वो सिरे से हो ही ना हम इसे पहले भी जो डाउन टाइम ऑफ सर्विसेज को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में ये जो मॉड्यूल है ये रिलेटेड है खासतौर से फिजिकल सर्वर के फेलियर से अगर फिजिकल सर्वर ही फेल हो जाता है तो उसके ऊपर जो होस्टेड वी एम वो भी जाहिर के वो भी अनअवेलेबल हो जाएंगे और उसके ऊपर जो चलने वाली सर्विसेज हैं वो भी अनअवेलेबल हो जाएंगी सो so, इस जो आर्किटेक्चर या कन्फिग्रेशन में जो क्लाउड की हम देखने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो डाउन टाइम है उसको अप टू जीरो जो है वो हम कर सकते हैं द जीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट्स अ फेल ओवर सिस्टम थ्रू यानी इसमें जाहिर है कि फेल ओवर सिस्टम की ही जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि फिजिकल सर्वर फेल हो जाए और उसके ऊपर चलने वाली वर्चुअल मशीन जो है वो अनअवेलेबल हो जाए तो उस सूरत में भी सर्विस का जो डाउन टाइम है वो जीरो सेकंड के लिए जो है वो हो डाउन टाइम आए उसके ऊपर तो हम वो कैसे करेंगे सबसे पहली चीज कि हमें फेल ओवर सिस्टम जो है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा थ्रू विच द वी एम्स फ्रॉम द फेल्ड फिजिकल सर्वर आर डायनेमिकली शिफ्टेड टू अनदर फिजिकल सर्वर विदाउट एनी इंटरप्शन यानी जो एक जो फेल हो गया फिजिकल सर्वर उससे जो उसके ऊपर जो वर्चुअल मशीनें चल रही थी वो हम दूसरे फिजिकल सर्वर पे जो है ना वो हम वहां पे ऑन कर लें कि वहां पे हम उसको माइग्रेट कर लें सो so, ऐसा फेल ओवर सिस्टम अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो हम जो है जीरो डाउन टाइम जो है वो हम अशोर कर सकते हैं द वी एम आर रिक्वायर टू बी स्टोर्ड ऑन अ शेयर स्टोरी हाँ ये जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में भी डिस्कस किया था कि फौरी तौर पर माइग्रेट करने के लिए जो अगर शेयर स्टोरेज पे डिस्क जो है स्टोर की गई होस्ट की गई है वर्चुअल मशीन की तो सोर्स और डेस्टिनेशन सर्वर जो है उसके दरमियान में लाइव माइग्रेशन जो है वो बड़ी जल्दी पॉसिबल हो सकती है तो यहाँ भी हमें शेयर स्टोरेज की जो है वो जरूरत पड़ेगी द एडिशनल मॉड्यूल्स जो इसमें एडिशनल जो मॉड्यूल्स हैं उसमें जो हमें रिक्वायर है शेयर स्टोरेज और जो फेल ओवर सिस्टम के जो है तो हमने देख लिया है जो एडिशनल मॉड्यूल हमें रिक्वायर है उनमें क्लाउड यूजेज मोनिटर है लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर है ताकि जो वर्चुअल मशीन है वो एक हद तक एक जो उसके लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर है उसके अंदर ही सर एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे वो जाएं उससे बाहर जो है किसी और सर्वर के ऊपर वो वर्चुअल मशीन जो है वो माइग्रेट ना की जा सके फिर रिसोर्स क्लस्टर ग्रुप है जिसमें के एक्टिव एक्टिव जो है कन्फिग्रेशन है एक्टिव एक्टिव कन्फिग्रेशन हम पहले देख चुके हैं यानी क्लस्टर जो है मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स का क्लस्टर होना चाहिए और उसके ऊपर जो कन्फिग्रेशन है वो एक्टिव एक्टिव होनी चाहिए फेल ओवर की फिर रिसोर्स रेप्लीकेशन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इन केस के हमें जो डेस्टिनेशन सर्वर है उसके ऊपर हमें वर्चुअल मशीन जो है उसका एक रेप्लिका जो है वो जनरेट करना पड़ जाए इसके बाद हम जो अगला जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं वो है क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर जो के जो क्रॉस क्लाउड रिसोर्स बैलेंसिंग है ये उसके बारे में है इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेल ओवर सिस्टम ए क्रॉस मल्टीपल क्लाउड यानी फेल ओवर सिस्टम अभी तक हम देख रहे थे कि एक ही क्लाउड के ऊपर जो है विद इन वन क्लाउड जो है वो काम कर रहा है अगर फेल ओवर सिस्टम को हमने इसकी जो अफादियत है उसको इंक्रीज करना है तो उसका एक तरीका ये भी है कि हम मल्टीपल क्लाउड्स जो हैं उनको ऊपर जो है अपना जो फेल ओवर सिस्टम है उसको हम होस्ट करें या इम्प्लीमेंट करें इट इम्प्रूव और इंक्रीजेज द फॉलोइंग फीचर इससे क्या हमें हासिल होगा इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी ऑफ आई टी रिसोर्सेज हमें जो परफॉर्मेंस आई टी रिसोर्सेज की वो हमारे लिए बढ़ जाएगी अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी में इजाफा होगा और लोड बैलेंसिंग में जो हमें मदद मिलेगी इसके लिए जो हमें जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायर्स एन ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर एंड फेल ओवर सिस्टम एक जो ए एस एल और जो फेल ओवर सिस्टम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें चाहिए है हम पहले ही कह चुके हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन क्रॉस क्लाउड है मल्टीपल जो क्लाउड है उसके ऊपर वो ये इम्प्लीमेंटेशन हुई होगी द ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर रीडायरेक्ट द रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस कंज्यूमर्स टूवर्ड्स मल्टी क्लाउड रिडेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस इंस्टेंसेज अगर हम बात कर रहे हैं एक से ज्यादा क्लाउड की तो एक क्लाउड के ऊपर अगर एक सर्विस का एक या दो रेप्लिका चल रहे हैं रिडेंडेंट इंस्टेंस है तो बाकी के क्लाउड्स पर भी इसी तरह से ही उसी सर्विस के रेप्लिका जो है हो सकता है कि मल्टीपल जो है वो रेप्लिका या रेप्लीकेटेड जो है सर्विस इंस्टेंसेज जो है वो डिप्लॉय हुए हों और ये इस जो सिस्टम है इसके लिए भी हमें इसकी ही एक जरूरत है द फेल ओवर सिस्टम डिटेक्ट्स फेलियर जो फेल ओवर सिस्टम है वो डिटेक्ट करेगा कि कोई फिजिकल सर्वर तो नहीं फेल हो गया और जो ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर है वो जो फेल सर्वर है उसके ऊपर जो वर्चुअल मशीन या सर्विसेज होस्ट हुई थी
जो सर्विसेज के जो रेप्लिका या एप्लीकेटेड जो जो है इंस्टेंसेज चल रहे हैं हम जो ऑटोमेटिक स्किलिंग लिस्नर है उस जो फीडबैक मिलेगी उसको फेल ओवर सिस्टम से उसके मुताबिक वो उनकी तरफ जो है वो रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर देगा या उनको मुसलसल भेजता ही रहेगा जैसे पहले भेज रहा है जो फेल फेलियर हो गया जहाँ पे वहाँ पे जो है ना उसको वो रिक्वेस्ट भेजनी बंद कर देगा ये एक फिगर हमारे सामने है कि जो सर्विस कंज्यूमर्स हैं वो ऑटोमेटेड स्केलिंग लिस्नर या एएसएल से जो है वो यहाँ रिक्वेस्ट रिसीव की जा रही है और इसके जो आगे इनको रीडायरेक्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स टू डिप्लॉयमेंट्स जो कि लेफ्ट साइड पे क्लाउड ए है और राइट साइड पे क्लाउड बी है सर्विस ए की ही ये दो रिटेंडेंट डिप्लॉयमेंट है और इनको एक फेल ओवर सिस्टम मॉनिटर कर रहा है कि इनके जो फिजिकल सर्वर है यानी जिस सर्विस जिन वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल है उनके फिजिकल सर्वर कोई भी अगर फेल होता है दोनों में से एक तो जो फेल ओवर सिस्टम है वो जो ऑटोमेटेड स्केलिंग लिस्नर को इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्म करेगा और ऑटोमेटेड स्केलिंग लिस्नर जो फेल्ड सर्वर हैं या फेल्ड जो इंस्टेंस हैं उनकी बजाय जो चल रहे हैं इंस्टेंस उनकी तरफ वो जो रिक्वेस्ट है वो रिले करना शुरू कर देगा या उनको जारी रखेगा तो ये इस फिगर में जगह की कमी की वजह से मैंने सिर्फ दो जो क्लाउड्स और हर क्लाउड के ऊपर एक ही जो सर्विस इंस्टेंस है वो शो किया जबकि हकीकत में दो से ज्यादा क्लाउड भी हो सकते हैं और हर क्लाउड पे मल्टीपल सर्विस इंस्टेंस भी है वो चल सकते हैं